वालेकुम नमस्ते अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं ठीक होंगे खुश होंगे मैं हूं हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल उम्मीद करता हूं ठीक होंगे खुश होंगे दोस्तों जहां रहे खुश रहे मां-बाप का ख्याल करें क्योंकि मां-बाप तो सभी कुछ है आज की हमारी वीडियो है आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक स्टार्ट ओके गाइस तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में से स्टार्ट करते हैं जय गोविंद जय गोपाल मेरा नाम अम्बिका है मैं कोलंबिया से हूँ बदात साल वृंदावन रही हूँ अभी मैं दुबई रहती हूँ कभी कभी वृंदावन आती हूँ दिस इज निताई हरे कृष्णा धन्यवाद मेरा नाम निताई आप कैसे हो इज योर फ्रेंड फ्रेंडिंग मैरिड सोन <laughs> तो ये ये इनके मंगेतर हैं सो सो हु अप्रोच्ड फॉर बीइंग टुगेदर आई डिड यू सो सो यू डिडंट डिनाइड नो बाय इट टुक अ व्हाइल ओके व्हाट यू सॉ इन नीताई दैट यू सेड ओके आई एम रेडी यू नो वन थिंग दैट रियली अट्रैक्ट्स मी टू नीताई इज ही इज वेरी वेरी अटैच्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ द चैंटिंग ऑफ द मेडिटेशन Mm. So, so Difficult. in your country, you are in some kind of government job or some what? No, I teach yoga in a studio. So he also teaches you yoga? Yes, I'm really taking my practice very serious. So you are getting married soon in this year or in next next year? Next year, <laughs> by God's grace. You know, I came from a Christian family. Mm. We are mainly Catholic Christians, but Bhagavad Gita has the solution there. Sanatan Dharma is mm. one of my biggest principles. is very, very beautiful. I feel it's like one of the richest cultures in the mm. whole world. What the Vedas are embracing. But my mother was not very happy, mm. so she sent me to London. She said, "Go away from these people." But she sent me to London to study English, mm. and in that moment. Mm. There I reached the temple and I was in love. I started living there as a brahmacharini in the temple in London for mm. two years. It's just like people trying to become Western mm. and we are trying to become Indians, you know, mm -hmm. like you can find everything in India. It's such a rich culture. We always have desire. The biggest one is the sexual desire. Mm. We have to learn how to control that. Mm. I know this sweet is so amazing. I should take one as much satisfied but don't overtake mm. same with sex नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ वृंदावन में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद श्रृंखला दिखाता हूँ और कभी कभी विदेशी साधकों के साथ भी संवाद दिखाता हूँ आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक विदेशी महिला है उनसे बात करेंगे उनका नाम जानेंगे वो कहाँ से हैं उनकी क्या कहानी है और उनका भारत कैसे आना हुआ ये भी जानेंगे सो वेलकम नमस्ते मेरा नाम अम्बिका है जी मैं कोलम्बिया से हूँ मैं दस साल वृंदावन रही हूँ अभी मैं दुबई रहती हूँ अच्छा ठीक है कभी कभी वृंदावन आती हूँ You know Hindi or I, you know, honestly, I it was like my big desire to learn, but I don't know how. Like mm. it was so hard for me to get it, but I'm trying. I'm studying now. Okay. Ah, uh, in Brindavan we get very spoiled. People, because we are so many Westerns in Brindavan, mm. so mm. people speak to us in English. So we mm. get like very spoiled. We don't push ourselves to learn the language. So this much of Hindi, you know. Not yeah. more. Ah, uh, uh, very soon. Next year, you will see me speaking fluent in Hindi. <laughs> okay. Ambika ji, how you came from Colombia to Bharat? What attracted you towards Bharat? What attracted you towards the Bharatiya culture? Yeah, in Colombia, you know, I came from a Christian family. Christian. Yeah, Christian. Yeah. It's nor. It's very normal to. Hmm. the background you know hmm. this hmm. is our tradition hmm. we are mainly catholic christians hmm. so this was very very rare for me hmm. i went to govindas hmm. yeah govindas restaurant hmm. so i went there i have this vegetarian amazing prashad hmm. they say it was prashad i was like very confused was i was like what's prashad and hmm. they say prashad means uh, we offer this food to god hmm. so i was very very like 
came to understand, they took me to the temple. Mm. And there I saw all these paintings and dolls. For me, in that, mm. that time, they just were dolls. Mm. When I saw that, I was like, what's that? And for me, it was very, 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 very rare. Mm. And I said, okay, I'm not coming back here. No way. I'm not going to be back in this place because this is, for us, is like very, very different. But they say, before you go, whenever you feel like anxiety, sad, you just chant this. It's called mantra. Mm. Mantra is to help us to pacify the mind, mm. uh, to liberate the mind. That's the mm. meaning of mantra. Man, mm. mind, tra liberation. So they teach me the Maha Mantra, it's called Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. And I, wa I was like meditating mm. just in this mantra, it was just in my head the whole day. And that's how I really got connected with the whole culture. Mm. The mantra was very, very powerful that attracted me to just go back there. Mm. It was very nice to, you know, me reciting and meditating in the mantra. So after that, um, I was very into, I started reading Bhagavad Gita, I started reading the holy books, Srimad Bhagavatam, mm. and I just love it. I, I feel it's like one of the richest cultures in the mm. whole world. It's very, very beautiful. All what the Vedas are embracing is just Sanatana Dharma is mm. one of my biggest principles. It's very, very beautiful. Mm. So I just decided to be in the path of mm. bhakti, nice. bhakti yoga. Uh, but my mother was not very happy. Mm. So she sent me to London. She said, go away from these people. Mm. I don't want you nearby them. So she sent me to London to study English. Mm. And in that moment, I was not happy at all. In London, mm. I was alone, very young. Mm. And I said, I need to search for these people. I need to go to the temple. Mm. There I reached the temple. And I was in love. I started living there as a Brahmacharini in the temple in London for mm. two years. Mm. I surrendered my li life to Krishna. Mm. And after two years, I decided to come to Vrindavan. Mm. For me, Vrindavan was very hard at the beginning. Why? Because externally, you are reading in the Bhagavatam how is Vrindavan full mm. of trees. Mm. Beautiful, the Jamuna is so clean, you know, Krishna pastimes was amazing, but mm. it's a bit extreme when you come here mm. and you see some things are not as in the books and mm. in the holy books. So I was a bit disappointed, mm. but because I was just looking with external eyes, mm. I was not looking with my heart Internal. eyes, mm. you know, you have to really go, go very deep mm. in a deep meditation to understand what's Vrindavan. Mm. Vrindavan is not a simple Place. Yeah, place. It's not at all. You have to really understand Vrindavan mm. through the eyes of heart. Mm. And this, by meditating, by chanting Hare Krishna, by doing Seva, you can get understand Vrindavan mm. through service. So, you are seeing that the one who thought that I will never go to God's name, I will never go to God's name, they have a mantra, they have a Bhagavad Gita, कि जब लंदन उनकी मां ने उनको भेजा कि जाओ जाकर के लंदन में रहो और ऐसे लोगों से दूर रहो अंग्रेजी सीखो जाकर के तब ये वहां पर ब्रह्मचारिणी बन करके दो साल इन्होंने अपना जीवन जिया अंबिका जी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक मोस्ट अबाउट इंडिया द मोस्ट डियर थिंग टू मी इज ऑफ कोर्स द डिवर्शन आई सी इन पीपल आई हैवन सीन दैट यू नो पीपल ओवर हियर दे दे कैन रियली die for God, you know, like they don't care about mm. the materialistic much. Like mm. if I have seen many great sages mm. that they are like really sincere devotees mm. and they can really connect and help you mm. to find the channel to reach God. Mm. So devotion is one of the things that I really love about India. Mm. And that's why we want to follow, you know, mm -hmm. because it's very, very intense, the desire to reach God. Mm. So this is one of the things. and. Of course, I love the culture. I love the principles of Sanatan Dharma. Mm. It's like how you don't like India. I love even to wear the dresses, you know. I love the food. Mm. Such a, so many varieties. Mm. Dali, mm. you can eat everything. Like what you don't love about India? India is amazing. It's just like people trying to become Western mm. and we are trying to become Indians, you know. Mm -hmm. Like um, 
I believe Indians should understand that you have a rich culture and embrace it more and practice more. I feel it's everything. You can find everything here. Even I have traveled a lot in India. You can find mountains, you can find even desert. You can find everything in India. It's such a rich culture, such a rich place. Mm. Um, yeah, so I believe people should take care of this place. Um, protect the holy rivers, mm. protect the uh, natural resources. Mm. This is only the only thing is, is missing. But I believe if we all come together, then we can save it. We can save it. But you were taking uh, that non-vegetarian yeah, food. Yeah, I was non-vegetarian. But right now? No, of course. Right now I am fully vegetarian, pure veg. Pure veg. Yeah, yeah. Ambika, can you tell me something about your educational background, some academic qualifications? Yeah, yeah. Uh, I did, of course, my high school and my pre-university in Colombia. Mm. I was going to be in fashion designer mm. and also we did a lot of audiovisual. Mm. I was working a lot in that, so I wanted to be like a, you know, producer. Well, right now I'm a yoga teacher. I changed everything. I'm a Odissi dancer uh -huh. and I'm meditation teacher, and I'm teaching that in Dubai. Ambika, how Bhagavad Gita is useful in your life? How Bhagavad Gita inspires you? Mm -hmm. How that motivates you? Well. If you really understand what Bhagavad Gita is, Krishna speaking, mm. God is speaking. Mm. That's the meaning of Bhagavad Gita. And Arjuna and Krishna are talking, mm. and Arjuna is in a very difficult situation. Mm. So he is very confused about life, mm. and Krishna is actually giving all the answers there. Mm. So as in this life, we are very confused with all what is coming. You know, mm. we always have anxiety, um, problems, family you know, studies, wherever, everything is coming. But Bhagavad Gita has the solution there. Mm. So it's a lot of answers there that help us to, you know, release the tensions in this life and really mm. uh, understand that whatever comes in this life is to make us stronger and to just keep going. Some people, they face troubles and they just keep in the trouble. But how to find the solution and the mm. solution at the end is of course do something in this material world as a work but also connect with God. God is should be in the center of our life and this is what Bhagavad Gita tells us. So some of shlokas inspires you? Yeah of course many or oh, even the karma yoga how mm. to you can give your work you know to God and all that you will find everything in Bhagavad Gita you just have to start reading. <laughs> <So> <laughs> भगवत गीता एक ऐसी चीज है जिसने अर्जुन की समस्याओं का समाधान किया और वैसी ही समस्याएं आज इस संसार में व्याप्त हैं हर जगह आपके भीतर आपके पड़ोसियों के भीतर आपके रिश्तेदारों के भीतर सब समस्याओं में ग्रसित हैं उन सभी समस्याओं का समाधान होता है भगवत गीता से जिस भगवत गीता को पढ़कर हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है उसका उदाहरण ये भी है और उसका उदाहरण आपके आसपास भी बहुत से लोग हो सकते हैं so, um, Can I say something? Yeah. Uh, Krishna in the Bhagavad Gita says that we shouldn't be attached at the end to this mm. material world, to mm. you know, everything around us. Mm. And whatever we do, we should offer to him and surrender unto him. Mm. And he will give us everything, what we need. Mm. So if people trust in God, we will get everything. But we just have to have that mindset that Krishna should mm. be, God should be in the center of our life. अंग्रेजी में जो अंबिका कह रही हैं वो इस बात को बता रही हैं कि भगवत गीता में निष्काम कर्म योग की बात कही है अनासक्त रहने की बात कही है यत करोसी यदस्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्सी कौन तये तत्कुरुष मद अर्पणम मुझे अर्पण करके सब कार्य करते चलो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसको अंबिका ने अंग्रेजी में बताया Ambika, since how many years you are connected to spirituality? Uh, I start my bhakti process. Hmm. Uh, when I was 15 years old okay. and th that I took it very very serious when I started my 16 years old okay. and at 17 is when I moved to the temple and I was living as a brahmachari. Satra saal ki. And what's your age right now? I'm 30. 30? Yeah, yeah. So Ambika, I have seen in, in our Bharat that many youngsters they are imitating West. They yeah. want to go abroad, they want to mm -hmm. earn money. <laughs> and Many of them, they only have one desire, only one goal, to go abroad, do some job and earn money and live a luxurious life. Yeah. And 
they they don't you know give such kind of importance to spirituality to god to bhagavad gita to scriptures to culture so what message you will you want to convey to such kind of people well i don't think the desire of earning money is bad mm. but we have to understand that that's not the happiness mm. that won't give you happiness for mm. sure um we have to find balance mm. we have to as much attention we give to the material life mm. we should give the same equal or even more if you can to the spiritual part mm. because the material things what you take when you die mm. do you take your rolex when you die do you take your car when you die no your house even family you don't take nothing of that yeah. when you die so that was we call temporarily mm. and that's why these things are important mm. because if you want to get it, it that make you comfortable it's okay i'm not saying you know live in a mountain as a yogi don't do that no everyone can do that mm. some people they do need the material life mm. but we have to understand we have to embrace that and have a balance in life mm. and understand that we are spiritual beings we are mm. spiritual souls mm. and we should also give us important to the spiritual because when we die that's the what take us rich and understand how you spend your life you will go to that direction after that you know if you believe in karma or mm. it's a life after this life you will understand that this connection is important the mm. spiritual connection अंबिका ने कहा है कि मरने के समय पे ये घड़ी साथ नहीं जाएगी आपकी बड़ी कार साथ नहीं जाएगी आपका बंगला भी साथ नहीं जाएगा साथ जाएगी तो जो आपने आध्यात्मिक कर्म किए होंगे वो सब चीज़ें पैसा कमा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्पिरिचुअलिटी से अध्यात्म से परमात्मा से खुद को जोड़े रखिए वही सबसे मेन होना चाहिए सो अंबिका हैव यू एक्सपीरियंस सम चेंजेस इन योर लाइफ after so coming many. in in this spirituality yeah so many so many um everything in my life is completely changed like um as you see for me it's very hard to wear jeans uh -huh. <laughs> for me it's but like i feel most comfortable even living in dubai uh -huh. this is my i i would love to dress like that all the time uh -huh. and people look like what's that and uh -huh. especially in dubai but dubai is very open country mm. but you don't see ladies like me mm. like dressing in sarees or gopi dresses is very very rare mm. but i feel even comfortable with that so mm. people immediately look at me oh you are indian and they all the time think i'm just indian mm. everyone mm. and even if i don't wear sari mm. they just everyone thinks i'm indian mm. so i can see how india really changed me how practicing the you know the bhakti process really changed even my external view you know we always have desires mm. and especially the the biggest one is the sexual desire is mm. the one that you know can catch you very easily but we have to understand if we don't control that desire this girl that girl that boy that boy and you just is not you can't control later is going to keep you like a you know addiction mm. later it becomes an addiction and when you don't control that addiction what happen is mess up later you don't have really principles and you don't even just want to try mm. with boy or girl you know it it really mess up mm. and let's be honest mm. we have to learn how to control that mm. you cannot just you know it's like a sweet you mm. love so much sweet and you just can't stop eating what happen after an point diabetes uh, yeah diabetes <laughs> and it becomes ugly like wow. even for you you are you get like i cannot eat more you know Enough. so the sa same thing you have to start controlling i know this sweet is so amazing i should take one as much satisfy bus mm. don't overtake mm. same with sex i mean that's why i say how to control it. if you can't really control find a partner marry if it's a pro is is you know the the duties should be married you know and then you are Mm. open to do it but if not okay find a partner don't start mm. here their experience it's not nice mm. and then you will just find the stress inside you mm. it's not going to make you happy it's mm. just going to bring you more distress inside you mm. and tell me if it's not like that everyone who experience that they are not happy they can satisfy themselves but later they are feeling bad guilty and also because it's not that connection of love it's just mm. desire mm. and desire if we fulfill desires that's not the happiness that's why when i say money won't give you happiness 
yeah, many desires will be satisfied, but mm. happiness is not there. Mm. Money can't purchase happiness. Money, sex, so many girls. No, it won't. It won't. You, it's inside you. And how it's inside you is mm. the true love. And you have to find with one person and, of course, with God. And like that, you can share that love with everyone who comes to your path. Mm. Some people, they want to have the girlfriend, boyfriend experience, they can do it. Mm. But as much as you protect that sacred energy is the best. But I'm not going to push people, inspire instead of pushing. Mm. So I will inspire people to follow as much they can this pr principle of celibacy or wait till you get married. Celibacy. Celibacy. Um, yes. Brahmacharya. Brahmacharya. But if people cannot do it, and uh, they found already the partner, so Okay. It's okay. But yeah, to keep jumping in flower <laughs> and flower, that's not a, it's that's not, not a good thing. No, it's not a good thing, of course, because you are wasting your energies and we have to protect that sacred mm. energy. So it's a, an advice. Ambika Ji has said that going towards the different flowers shouldn't be done. It's a very famous song. Yaar mera titliya varga, kadhi mm. aas phul te, kadhi aas phul te. Okay. My friend is like a butterfly. <laughs> sometimes he goes at that flower, sometimes another flower. In another flower, another flower. So don't do that thing. Yeah, we should huh. keep it sacred. Keep it secret. If you really want, uh, if you really, really have the desire hmm. to take out that energy, hmm. try to do it with one person. Can you imagine in London I was living two years and I don't have any picture with the Big Ben or something. I was just in the temple all the time. Every time I was visiting a country, I was mostly in temples. <laughs> so I've, I've been in almost whole Europe, America, South America, India. Uh, yeah, so, so it's been between all that. All that. Yeah. 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 तो सिर्फ मंदिरों में गई हैं ये अपने आप में एक विशेषता है। But now I'm trying to find violence, you know, because before I was super spiritual, like just spirit, I was just in a bubble of spirituality. So I will say it's also good to understand we have a foot here in the material world. So I'm trying to keep violence and you know now trying to, like if I come to India, you know, try to see a little bit more. Mm. Yeah, because I was just in temples. So mm. this is when I said we should find balance. Balance. Yeah. Don't be so materialistic, but also understand uh, if if you are not this yogi in the, you know, mountains, separate from all material, you can also understand and uh, find balance in this material world. So mm. don't be over and over, you know, find the balance. Balance, yeah. balance is very much important. Yeah. Ati sarvatra varjayet. अति मत कीजिए किसी भी क्षेत्र में अति करेंगे तो वो गड़बड़ कर अति अति का भला ना बोलना अति की भली ना चूप अति का भला ना सोचना अति की भली ना धूप तो अति मत कीजिए अति बहुत खराब है अति 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 मींस ओवर ओके ओवर अंबिका बिकॉज़ इट वाज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एज यू सेड दैट यू विजिटेड मेनी कंट्रीज होल यूरोप साउथ अमेरिका अमेरिका सम अदर कंट्रीज मेनी टेंपल्स मेनी पीपल and since 15 years mm -hmm. you are traveling now you are 30 so would you like to share some interesting story of oh. some incident which is very much interesting ah, wow so many you know living in india every day is an adventure uh. Uh, i was actually in the rata yatra in uh. the jagannath puri have, have mm. you heard about that mm, yes you know we are not allowed mm. to go inside the temple in mm. Jagannath Puri. Westerns, we are not allowed. Okay. So we take the chance that every time Jagannath comes out mm. in Rata Yatra, we go and see him. Okay. So I remember I was like, I want to be close, mm. close to him because it's our opportunity to be close to the Lord. So I said, you know, I'm Audisi dancer. Yeah. Let me dress up as Audisi because anyway, I can offer that. Mm. And we, you know, it's an area that mm. is the three chariots mm. and there are like, thousand police around mm. Mm. and only Indians are allowed inside mm. to mm. be close mm. and I dress up and mm. I said people say I look Indian okay mm. I, mm. I'm gonna do it I'm mm. gonna try I dress up and I went with the dancers were entering mm. and I just went with the dancer inside and I was the happiest dancer mm. I, I got the opportunity to be close to Jagannathi 
So I have so many experiences, mm -hmm. but I will say these are the main ones, the most powerful. Jagannath Ji ka darshan karne ki ichha thi, unke nazdik jane ki ichha thi, lekin videshiyon ko jane ki izadat nahi thi. To inhone aise kapde pehen rakhe the, to kis koi pehchani nahi paaye ki ye videshi hai, aur ye chali gayi aur inhone darshan kar liya aur inhone bahut khushi ka anubhav kiya. Ye inka sabse achha experience hai. So Ambika, right now you are at the age of thirty. So you are married or you are single? I have started a relationship now. Oh. My brahmachari life, I believe, is finished. Oh. So I'm in a relationship and I'm checking the world of marriage soon. I hope so. Marriage? <laughs> yeah, let's see. With whom? Oh, okay. Uh, he's actually here with me in Brindavan. He came. So we will sing for all of you a little Hare Krishna mantra. Okay. You can call him. Nitai! Yeah. <laughs> so like this. this is Nitai. Hare Krishna. And we are going to sing something for all of you. He is your friend. Yes, my My <laughs> boy. My fiance. Fiance. So, so you, you are getting married soon. Yes. So, ye in ke mangetar hain aur ye bhajan saath mein gayenge kuch dino mein shaadi hone wali hai. Nitai inka naam hai. You are also from Colombia? From Ghana. Gun. West Africa. West Africa. So okay. So ye bhajan gaenge. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Rama Hare Hare. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam. Jai Jai Shri Vrindavan. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan, Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan, Jai Govinda, Jai Gopal. Keshava Mahadava Dinadaya Jai Govinda Jai Gopal Keshava Mahadava Dinadaya Dinadaya Prabhu Dinadaya Dinadaya Prabhu Dinadaya Dinadaya Prabhu Dinadaya Dinadaya Prabhu Dinadaya Jaya Radha Madhava Jaya Mukunda Vihari Jaya Gopijana Bala Hari boy. <laughs> Hi Prabhu. I want to ask some questions in the movie. Nitai Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. When you met her? I met her one year ago. One year ago? Yes. She was singing in Dubai. Okay. And I saw a video of her and I was very attracted to uh. her singing, her devotion. Hmm. So, so who approached for 
<laughs> for being together <laughs> i did you so so didn't you didn't denied no but it took a while okay it took mm-hmm. a while so because i was very difficult <laughs> at okay. the beginning okay. but i was very persistent okay so uh, so, so you keep trying yes i mean i i felt a connection to her from uh. the very beginning uh. and um because of that connection things flowed quite easily okay uh, even though it was not easy because she was a brahmacharini for so many years and you i was living in dubai i am i'm still living there i teach yoga there uh. i was not a brahmachari okay but she was she was yeah. so she fights sometime with you or not <laughs> yes she does <laughs> and you and and he he fights with you mm, sometimes uh, i think we ladies we are more, more emotional yeah, <laughs> yeah. <laughs> we like details to see uh, the details mm. of everything uh. so men's are more like uh, chill, cool chill uh, but yeah sometimes okay. we have friction yeah, okay. like normal like every like relationship has some arguments some mm. friction but the most important is to have love to have mm. respect mm. and a way to communicate mm. that you move forward from that so so difficult. in your country you are in some kind of government job or some what no i teach yoga in a studio in a studio yeah yoga studio so he is one of the best yoga teachers in dubai oh if you ask for nitai any in dubai, dubai everyone knows he's the best yoga teacher in whole dubai yes really girls yeah, yeah. girls grace <laughs> so he also teaches you yoga yes um really taking my pra- my practice very serious hmm. since i met so nitai you are happy with this relationship with god relationship with ambika relationship with this culture it is a perfect balance perfect balance yes it's fine you should make time for your spiritual practice for your relationships for your work hmm. for giving back to the community as well and hmm. i see the way i am in my life at the moment i have a perfect balance of all this aspects of our lives so what's your age right now i'm 32 32 yeah. so it's also balance of age yeah. so you are getting married soon in this year or in next next year next year <laughs> by god's grace and by the blessings of our mm. parents our family and our of our superiors so 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 what you are planning you will you will marry with a sanatan dharm culture yes. or with your own culture the vedic style vedic style, style. i will dress in red jag you have to be there you will you will come on horse <laughs> <laughs> elephant <laughs> elephant <laughs> no I, we don't know yet we are still discussing are still okay. Okay. the mode of transportation <laughs> <laughs> yeah <laughs> the culture will be in india it it's it will be in india you will you will invite me or not of course Bye. Sure. Yeah, I guess one of the greatest guests we have. Bye. Yeah, sure. Most most welcome. Promise. Mm. Promise. <laughs> 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 अभी ये डिसाइड नहीं करा कि अभी अंबिका कहती हैं कि जब उनकी शादी होगी तो निताई हाथी पे आएंगे लेकिन अभी निताई कहते हैं कि अभी हम डिसाइड करेंगे कैसे आएंगे और शादी भारत में ही करेंगे और मुझे ज़रूर बुलाएंगे इन्होंने कहा सो so, निताई यू ऑल्सो बिलोंग्स टू क्रिस्टानिटी नो आई वॉज बॉर्न इन सनातन डार्मा सो ही सैड दैट ही वॉज वेरी मच कनेक्टेड to you after looking your bhajans after <laughs> looking to your spiritual practices what you saw in nitai that you said okay i am ready yeah uh, i saw in nitai you know one thing that really attracts me to nitai is he's very very attached to the practice of the chanting of mm. the meditation mm. as we know if you go to his instagram he's a great yogi mm. he does all these crazy postures mm. but what really attracts me is how he sings with devotion mm. he is really someone who can you know impact mm. of the way he connects with the mantras mm. uh this was one thing that i love it and especially we met in covid time mm. and i saw him very ded- dedicated making videos uh for people to reach the mantras because mm. you know in those time people were just w- watching videos mm. so and they were also frustrated yeah so anita kind of heal many hearts in those time by sharing mm. chanting meditating uh, through his instagram this is what really impact me his devotion to the holy name mm. devotion inhone dekha ki unke andar devotion hai unhone dekha inke andar devotion hai aur devotion <laughs> 
इज द मीडियम ऑफ बॉन्ड वो एक कनेक्शन जो बना वो डिवोशन से बना ये नेताई हैं ये गाना से हैं और ये साउथ अमेरिका कोलंबिया से हैं अंबिका जी नेताई जी अंबिका वन क्वेश्चन आई फॉरगेट टू आस्क टू यू दैट बिफोर अंबिका वट वॉज योर नेम हुलियाना 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 बन गई अंबिका और हुलियाना का हुलिया भी चेंज हो गया भारतीय हुलिया हो गया <laughs> ये भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और प्रेरणास्पद बात है दोनों का जो संबंध है उसके लिए हम शुभकामनाएं देंगे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू टू बी वेरी हैप्पी एंड वेरी फ्रूटफुल लाइफ निताई यू यू हैवेंट लर्न हिंदी नो नॉट नॉट वेली आई लिव इन वेस्ट बंगाल हाउ मच फोर इयर्स हाउ मच हिंदी लाइक वन एंड हाफ परसेंट <laughs> But in Hindi I can say mera naam Nithai. Hmm. And Ruko. Dhanyawad. Kitne rupya? All the basic things. Aap kaise ho? Ha. Yeah. This Thick much. Hai. तो ये आपको कैसे लगे निताई आपको कैसे लगे हुलियाना जो अंबिका बन गई वो आपको कैसी लगी इनका जीवन आपको कैसा लगा इनकी बातें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे क्या क्या आपको अच्छा लगा वो भी बताएंगे आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे व्यक्तियों के साथ अब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार वी आर वेरी ग्रेटफुल before he was telling us his story that he was doing with so many yogis yeah uh he later started with also with some westerns and your channel is growing a lot and yeah. it's doing amazing so we congratulate you God's subscribe yes. and yeah you would say so gotham's page is all about like interviewing sadhu saints holy men holy like women and this is very much needed because we need to hear what these holy men have to say and is creating a platform where they can share this knowledge with the whole world so like share subscribe to gotham's page and look out for more spiritual videos coming up very soon dhanyawad hare krishna hare krishna test test welcome to the gotham show hare krishna abhi aap abhi milte hain thodi der baad बस नंबर नंबर लेना आपका दे दो आप कैसे हैं बहुत बढ़िया प्रभु सब ठीक है मैं भी आपको स्टोरी दूंगा अच्छा ठीक है आई नो नो व्हाट हैपेंड दिस दिस लिटिल वन इज वांटेड टू बाय मी फ्रॉम लॉन्ग अगो गो 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 फ्रॉम हियर दे दिया नंबर ठीक ठीक है बात करता हूं आराम से जरूर जरूर लेट्स डू इट पानी लेंगे यू वांट वाटर नो लेट्स डू इट He is famous. <laughs> ये इनके फियांसे को हिंदी में क्या वी व्हाट वी से फियांसे मंगेतर मंगेतर ये इन मंगेतर इज इन हिंदी ओके फियांसे इज इन इंग्लिश सो कैन यू पॉज अगेन जी जनाब बहुत बहुत हैरान को बहुत ज्यादा अच्छा एक ऐसी व्यक्ति या एक ऐसी महिला जो शायद धर्म वाले लोगों से या धर्म से इतना कतराती थी कि उनकी मदर तक ने उनको कहा था कि तुम जाके इंग्लिश सीखो और तुम्हें इन धार्मिक लोगों से दूर रहना है बचना है यानी कि ये समझे इनके लिए कुछ कोई आ, बहुत ऐसी अछूत चीज़ थे कोई ऐसी चीज़ थे जिसके पास ये भटकता भटकना भी नहीं चाहते थे ना ये ना इनकी मदद चाहती थी लेकिन ये बिल्कुल ब्रह्मचार्य हो गई और इस तरीके से मतलब मैं हैरान हूँ परेशान हूँ क्या कुदरत चुनती है लोगों को अच्छा ये बात तो... रास्ते पे लाना चाहते हैं तो कोई भी बहाना बन जाता है अच्छा ये बात कि किस तरीके से ये आई किस तरीके से इन्हें इंस्पायर हुआ इन्होंने सारी बातें खुद बता दी लेकिन एक ऐसी चीज़ जो इस पूरी वीडियो के अंदर या इन भैया ने काफ़ी इस तरह की वीडियो बनाई है जिसमें फॉरेनर्स जो हैं किस तरह से सनातन धर्म के अंदर आते हैं किस तरीके से सनातन धर्म को अपनाते हैं किस तरीके से वो इंस्पायर होते हैं किस तरीके से वो उन्हें ज़िंदगी की असल खुशी इसके अंदर मिलती है तो इन्होंने तो इसमें काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों के बारे में बात की इन्होंने भी लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है शायद या नहीं की जिनकी भी इन्होंने वीडियोज़ बनाई जिनके भी इन्होंने इंटरव्यूज़ किए सब लोग अपने आप में इंटरव्यू देते हुए कितने मुतमिन दिखाई देते हैं यानी कि कितने एक एक उनके अंदर बड़ा इतमान होता है आपने देखा कैसे मज़े से बैठ के एक एक अच्छा देखें 
कभी अक्सर आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ के बहुत ज़्यादा हंसना या छिछोरापन या मतलब मतलब बड़ा ठहराव नहीं होता ठहराव नहीं होता बिल्कुल सही लफ्ज़ यूज़ किया आपने तो इन इन इस तरह के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए बड़े मतलब पुरसकून हुए पत, मतलब एक एक सामने वाले के अंदर एक बड़ा एक अजीब सा ठहराव एक इतमान एक सुकून और ऐसा लगता है कि मैं इस तरह कहूँ कि एक शख्स भाग दौड़ कर रहा है कहीं बाहर घूम रहा है तो मुझे जिस जितने भी फॉरेनर्स लोग हैं जिन जिनके भी इन्होंने इंटरव्यू किए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जब ये उनके साथ बैठते हैं या उनका इंटरव्यू हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वो घर में पहुँचे हुए यानी आखिरी में इंसान अपने घर आके अपने घर में बैठ के एक सुकून का जो सांस लेता है ना पूरा दिन इंसान काम करे थक जाता है कुछ भी होता है लेकिन जो उसकी अपनी जगह होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी अपनी असल जगह पर पहुँच गए हैं मुझे इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुकून बहुत ज़्यादा इतमान बहुत ज़्यादा खुशी दिखी ज़रा सी भी इनके अंदर कोई बेचैनी या कोई एक एक होता है ना डबल माइंडेड शख्सियत थे देखिए यहाँ से सवाल आया उन्होंने फ़ौर जवाब दिया हर चीज़ का उन्होंने फ़ौर तरीके से जवाब दिया कि ये वजह थी इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा ये ये पहली वजह थी जो सबसे पहले तो वो इनके कल्चर को देख के हैरान हूँ कि मैंने कहीं किसी और कंट्री में कहीं नॉन वेज खाया था शायद फिर मैंने इनका कल्चर देखा फिर मंत्र वगैरह फिर मतलब है कि इनके अंदर सारी बातों के साथ साथ पुरसकून ये बहुत दिखी बहुत इतमान इनके अंदर दिखा मुझे ऐसा लगता है और बाकी इनकी जो वो वाली लाइफ है हस्बैंड वाइफ वाली या जो मंगेतर हैं उनके वो एक अलग मतलब अपने आप में वो भी उनको इसी वजह से अच्छे लगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से योगा सिखा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से टीच कर रहे थे बाकी बाय नेचर भी बहुत अच्छी लगी बहुत ही अच्छी लगी आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में अब तो कुछ नहीं कहना आपने मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ऐसा लगा ड्यूरिंग द वीडियो इनको देखकर इनको समझकर जितना मैं जान पाई हूँ इनको ज़िंदगी का मकसद पता होता है इन ये वो लोग हैं जो आ, किसी भी धर्म से हों लेकिन जब सनातन धर्म की तरफ आते हैं और स्परिचुअलिटी की तरफ आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है इनको पता चल जाता है कि यार ये लाइफ क्या है ये एक कंपेरी लाइफ है इसके बाद हमें मरना है और मरने के बाद हम क्या है और क्या लेकर जाना है और क्या अमाल होंगे हमारे और हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा ये सिर्फ दुनिया की जो चका चौंध है ये दुनिया तक है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए असल हमारा ठिकाना वही है जो कि हमारे मजहब में भी हमें बताया जाता है दूसरी ये बात कि हर चीज़ फानी है हर चीज़ को कभी ना कभी ख़त्म होना है हर चीज़ के लिए एक तरीके से मौत उसके ऊपर वाजिब है इंसान को भी कभी ना कभी ख़त्म होना है तो उसके जो अच्छे अमाल हैं सिर्फ वो ही उसके साथ जाने वाले हैं इन लोगों का मुझे ऐसा लगता है दुनिया से लगाव खत्म हो जाता है बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है इनको जैसे उन्होंने वॉलेट की मिसाल दी जैसे उन्होंने वॉच की मिसाल दी कि इनमें से कुछ भी नहीं जाएगा आपको जितना पैसा पर कमाना है कमाना गाड़ी है, है, से ब्रांडेड चीज़ें ले लो लेकिन आपकी कब्र में सिर्फ आप अकेले ही जाओगे आपकी जब मृत्यु होगी जब आप मरोगे तो उस वक्त आपके अमाल आपके साथ होंगे आपका कर्मा आपके साथ होगा और कुछ भी नहीं होगा दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कितने प्यारे लगते हैं ये लोग जब इंडियन कल्चर को अपनाते हैं ये साड़ी या लहंगा या जो भी चीज़ें हैं सर से दुपट्टा मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ये कि आप यकीन करें मैं जब बोलती थी तो ऐसा लगता था मुझसे फुल जड़े और इनका लुक देखकर इतनी खुशी हो रही थी और दिल में ऐसे जज्बात पैदा हो रहे थे कि वाकई वो इन्होंने एक बात बोली ना कि कल्चर बहुत रिच है और ये धर्म बहुत रिच है इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है उनका देखकर उनका जो एक तरीके से पहनावा बदल गया उनका हुलिया बदल गया हुलियाना का हुलिया बदल गया बिल्कुल सही कहा और वो इस हुलिये में कितना जच रही हैं कितनी प्यारी लग रही हैं शायद अभी हम उनको वेस्टर्न ड्रेसेस में देखते हैं शॉर्ट स्कर्ट्स में देखते हैं जीन्स में देख के जीन्स में देखते हैं शर्ट में देखते हैं इतनी खूबसूरती इतनी प्यारी इतनी अच्छी नहीं लगती हमें इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जितना अभी डिसेंट प्यारी शरीफ अट्रैक्टिव सी लग रही थी दूसरी बात ये ये जितने भी इंटरव्यूज लेते हैं मैंने उसके अंदर एक बात देखी है जो लोग इनको बातों के जब जवाब देते हैं उनकी बातों में सच्चाई और प्योरिटी बहुत होती है यानी एक बनावटीपन नहीं होता उनको सोचने की ज़रूरत नहीं होती आपको याद होगा इन्होंने एक बच्चे का भी इंटरव्यू लिया था बाकायदा छोटा सा बच्चा था जो कह रहा था कि मेरे दोस्तों को ये बात नहीं समझ में आती मैं उसको समझाता भी हूँ कि आप धर्म की तरफ आओ आप भी भजन करो आप भी करो वो इतने छोटे से बच्चे में आपने देखा होगा कितनी कालनेस कितना ठहराव था कितने मुतमिन तरीके से वो बात कर रहा था यानी कि मुझे ऐसा लगता है उनको दुनिया का रास पता चल जाता है जी ये वो लोग हैं जो यूरोप के लोग हैं या जो अंग्रेज़ हैं जो फॉरनर्स हैं कि सनातन धर्म की तरफ आते हैं तो ये इतने सच्चे दिल से इस धर्म को अपनाते हैं कि इसकी हकीकत 
की सच्चाई को जान लेते हैं दुनिया की सच्चाई को जान लेते हैं मजहब के अंदर क्या है कौन सी बातें और इतने पुरतपाक तरीके से फॉलो करते हैं कि शायद मैं ही कहूँगी उस धर्म के मानने वाले जिनके आवाजदार थे वो भी शायद इन चीज़ों को लेकर ऐसे नहीं चलते होंगे आपको पता है जब ये बात करते हैं ना इनसे कोई टॉपिक छेड़े आपने देखा था वो एक लाइन का सवाल करता था और इनका आंसर जो था वो इतना लंबा होता था जैसे इनको कितनी नॉलेज हो कोई साधु हो कोई सूफी हो जो इतना गयान रखती हो यानी इतने शॉर्ट टाइम में पंद्रह सत्रह अट्ठारह साल जब भी ये आई थी इस धर्म में और अभी तीस की है दस से पंद्रह साल में इन्होंने इतना कुछ जान लिया इतना कुछ पता चल गया इनको भगवत गीता के हवाले से उन्होंने बताया कि आपकी लाइफ पर क्या असर किया भगवत गीता ने तो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया कि मैं मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई ठीक है टोटली चेंज हो गई और भगवत की गीता जो है उसके अंदर हमें बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिलते हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी है महाभारत भगवत गीता रामायण हमें बहुत सारे ऐसे सबक मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस वक्त क्या फैसला करना है क्या डिसीजन लेना है तो वो यही कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो भगवत गीता गीता से मैंने सीखी है और मुझे पता चला है गीता जी से कि हमें किस वक्त कैसे रिएक्ट करना है अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलना है दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल सही है ये बात भी उन्होंने जिक्र किया इस बात का भी और मैं इस बात से बहुत इतफाक करती हूँ कि होता ये है कि हम भगवान से ईश्वर से अल्लाह से दूर हो जाते हैं अब जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो अल्लाह पाक अब जाहिर सी बातें ज़बरदस्ती तो है हम नहीं पढ़ते नमाज जैसे हमारे हमारे उसमें सबसे ज़्यादा सेंशल चीज़ है नमाज रोज़ा हज सका ये सारी चीज़ें हमारी हैं उनके यहाँ भजन है आरती है ये सारी चीज़ें समझे जो भी वर्शिप जैसे करते हैं जो डिफरेंट मजहब है डिफरेंट तरीके का आ रहे हैं लेकिन बात एक ही है तो जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ में बहुत मनपसंद चीज़ हमारी आती है जिससे हम इतना अटैच हो जाते हैं इतना अटैच हो जाते हैं उसके सामने हम सब भूल जाते हैं पूरी दुनिया समझे वो हमारी होती है और ये आजमाई हुई बात है ये समझे एक तरीके से जिससे बात हुई है उसने इसको एग्री किया है ये अल्लाह पाक की तरफ से ईश्वर की तरफ से ये होता है कि वो हमें हमारी लाइफ में उस इंसान को भेजते हैं चाहे कोई शख्स को कर लेते हैं उस शख्स को भेजते हैं उस पर हम बला का भरोसा करते हैं उसको हम अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं और फिर वो हमें जब हम उसकी ईमानदारी की जब हम उसके भरोसे की गवाहियाँ दे रहे होते हैं लोगों से उस वक्त वो हमें डस लेता है उस वक्त वो हमें डीच करता है और हम टूट जाते हैं और फिर जब हम टूट टूटते हैं तो फिर हम अल्लाह की तरफ लौटते हैं हम ईश्वर की तरफ लौटते हैं तो इसी बात को ये बता रही थी कि हमें लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए हमें लोगों के साथ एक लिमिट को क्रॉस करके अपने कंट्रोल को नहीं खोना चाहिए हर मामले में अहतदाल का वो करना चाहिए और एक और चीज़ है सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हमारे मज़हब में भी है कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही बाकी है बाकी इंसानों से लगाओ बेकार है उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है ठीक है ना एक लिमिट में और ये हमें अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को देखना चाहिए कि किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो कल को वो तकलीफ़ देती है उन्होंने कहा ना चीनी की मिसाल दी मीठे की मिसाल दी डायबिटीज़ हो जाएगा ठीक है ना तो ये हमें अपनी ज़िंदगी में इस हर चीज़ में आपको बैलेंस रखना है बिल्कुल ऐसा ही है बाकी ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था बहुत लंबा था लेकिन बहुत अच्छा लगा और ये यहाँ पर इतने इंटरव्यूज़ करते हैं कि अक्सर यहाँ से गुजरने वाले ने हर शख्स सलाम कर रहा है तो वो कह भी रही थी कि ही इज़ वेरी फेमस तो बड़े मशहूर है भाई हर शख्स ने जाना अच्छा आप एक बात आपने पता नहीं नोटिस की कि नहीं कि पीछे का बैकग्राउंड वाला का अक्सर अक्सर जब भी इंटरव्यू करते हैं नहीं आज मुझे कुछ ज़्यादा ही मेरा वो जो उस तरफ जा रहा था उस वजह से कैमरे का एंगल ऐसा रखा गया था लेकिन मुझे बहुत हसीन लग रहा था नहीं अक्सर जब भी देखा है कि इनके इंटरव्यूज़ में जो भी होता है इस तरह का एक पार्क टाइप होता है एक तरह से एक अच्छी खूबसूरत सी जगह ग्रीनरी होती है तो कभी अलग जगह कभी अलग जगह होती है लेकिन हाँ लेकिन वैसे मतलब ग्रीनरी होती है और लगता है कि वाकई ये जगह बहुत अच्छी है बहुत खूबसूरत है और इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये मेरे लिए कम से कम एक यादगार इंटरव्यू रहेगा कि बहुत ही मतलब अच्छा लगा और इनकी बातें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती तो इस महिला आपको याद रहने वाली है को इस इस महिला 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 तो इनका जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा इस खातून का इस मल्ली महिला का महिला का मल्ली आपको पता है मुझे मैसेज आ गया आपने एक वीडियो में औरत का आए और मुझे सुनील सिंघल जी ने मैसेज करके कहा उनके कान खींचिए और उनको डांटिए और उनको कहिए औरत का वर्ड दोबारा हम यूज ना करें आपने भी दो दफा यूज किया मैंने कब करा अभी अच्छा मेरी शिकायत है आपको लगा रहे आपकी शिकायत मुझे लगा रहे नहीं अभी अभी यूज नहीं वो तो मैं आपको बता रही हूं तो नहीं करेंगे आपको महिला का वर्ड यूज करना है ठीक है नारी का वर्ड यूज करना है और खातून का वर्ड यूज करना है फीमेल भी यूज कर सकते
मैन बी मैन मैन विदाउट एम नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हम कैरी ऑन क्या नाम था उनका अंबिका बहुत अच्छा था नाम और हुलिया हुलियाना 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 पहला नाम पहला नाम था तो दोनों की जोड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त है हमारी भी दुआएं हैं कि ये सदा आबाद रहें खुश रहें और दोनों ही अच्छे दिल के लग रहे थे और दोनों ही एक साथ अपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और इन्होंने इस इंटरव्यू में थोड़ा सा ये टच भी डाल दिया इन दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को काफ़ी हद तक बता दी क्योंकि लोग जानना चाहते हैं दिलचस्पी लेते हैं ये है सच्चा प्यार देखिए उन्होंने अपना भी लिया पहले के नहीं मैंने मना करा फिर ये बेचारे बहुत आए बहुत ट्राई किया इन्होंने ऐसी बहुत सारी मिसालें आप लोगों के भी सामने मौजूद हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो दोबारा किसी मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़